Estamos dando cumplimiento hoy a todos los estamentos del Ministerio de Desarrollo Humano, desde ministros, subsecretarios, directores de nivel central, como así también este, los directores, adjuntos, jefes de servicios de los distintos hospitales, este, acá de Formosa Capital, que están asistiendo ¿cierto? a esta capacitación con respecto, y que es aparte de cumplimiento obligatorio de la ley Micaela, para que este, tengamos en cuenta ¿no es cierto? Los, los conocimientos y las herramientas necesarias para establecer este, y ir corrigiendo las desigualdades en cuanto a política de género e inclusive en violencia de género, que es lo que establece la ley. Esta ley establece la capacitación obligatoria en género y violencias de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos los niveles y jerarquías. Las herramientas que se llevan son, ¿no es cierto?, qué es el género, qué son las violencias de género, eh, qué son estereotipos, qué son paradigmas, qué son los roles, cómo nosotros vamos a ir, ¿no es cierto?, cambiando los estereotipos que tenemos respecto a, los, a las personas de acuerdo a su sexo, cómo tenemos que incluir definitivamente a las personas como se autoperciben, no por el sexo, sino como se autoperciben y como tal tratarlas, nombrarlas y a, eh, eh, entender que así es la decisión que ha tomado la persona. Por eso hay una ley de identidad de género, hay una ley de matrimonio igualitario. Todo eso encierra, la verdad que el contenido de la ley Micaela es muy completo. Empieza, ¿no es cierto?, con los convenios internacionales que nuestro país ha determinado que sean de normativas constitucionales. Los, los convenios internacionales que son los del Belendo para y de la CEDAW, donde hablan de la eliminación de las discriminaciones por motivos de género, donde se habla de la eliminación, de la erradicación de, de las violencias contra las mujeres, porque realmente eh, eh, hay una ley nacional de avanzada, que es la ley 26.485, de protección integral para las mujeres que eh, eh, no es cierto, sufren de violencia de género en, cualquiera, en cualquier ámbito en que desarrollan sus acciones interpersonales. Para esto hay una ley de protección que es la 26.485.